Hello everyone, welcome to Magnet Brains. My name is Tess Anna Jules and we are starting off with a new story today. That is One Friday Morning. A very different name, na? Kuch uh, give up, ne, give nahi kar ra ki kya hoga story mein. We'll see what it is. So the author is Langton Hughes. Theek hai? So we'll start off the story right away. Nancy Lee Johnson is an African whose family has moved to America from Africa many years ago. So, as you know, पहले के टाइम में अमेरिकन्स एंड अफ्रीकन्स के बीच में कलर को लेके बहुत लड़ाइयाँ होती थी वाइट पीपल और ब्लैक पीपल करके इन दोनों को सेपरेट किया जाता था एंड उनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी तो उस टाइम की स्टोरी है ये नैन्सी ली जॉनसन इज़ एन अफ्रीकन गर्ल वो एक अफ्रीकन थी सो उसका फैमिली अमेरिका में शिफ्ट हुआ है इन स्कूल इनकरेज बाई हर आर्ट टीचर मिस डिट्रेक Nancy Lee excels at drawing. वो बहुत अच्छी ड्राॅइंग करती थी सो उसकी एक टीचर थी मिस डिस्ट्रैक डिट्रैक वो इनकरेज करती थी उसको और अच्छी ड्राॅइंग बनाने के लिए एंड शी वो डू दैट वन ऑफ अ बेस्ट पिक्चर्स हैज़ बीन एंटर्ड इन अ कॉन्टेस्ट एंड एवरी वन एक्सपेक्ट्स हर टू विन सो उसकी एक पिक्चर जो उसने बहुत अच्छी बनाई थी वो एक कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें उसका पिक्चर सेलेक्ट हो गया एंड सबको बहुत उम्मीद है कि ये नाउ शी विल विन द प्राइज सो डज शी विन द वेल नोन आर्टिस्ट क्लब अवार्ड रीड ऑन टू फाइंड आउट सो स्टोरी में वील फाइंड आउट इफ शी रियली विन्स दैट प्राइज और शी डज नॉट ठीक है ऑन वेट रेनी आफ्टरनून अप्रिल आफ्टरनून मिस्ड ओशे द वाइस प्रिंसिपल सेंट फॉर नैन्सी नैन्सी ली एक बारिश वाली दिन में मिस uh, ओशे उनकी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल उन्होंने नैन्सी को बुलवाया सेंट फॉर मीन्स किसी को भेज के बुलवाते हैं दैट इज सेंट फॉर सो नैन्सी ली नॉक्ड ऑन मिस्ड ओशेज डोर सोन जल्द ही वो आई एंड उसने डोर नॉक किया वाइस प्रिंसिपल का डोर नॉक किया द फेमिलियर वॉइस सेड कम इन फेमिलियर मतलब जान पहचान वाला पहचानते हैं जिसको आप ठीक है सो एक फेमिलियर वॉइस अंदर से आई कि प्लीज कम इन सिट डाउन नैन्सी ली जॉनसन उसके वॉइस प्रिंसिपल ने बोला प्लीज सिट डाउन आई हैव समथिंग टू टेल यू मुझे तुम्हें कुछ बताना है नैन्सी ली सैट डाउन नैन्सी बैठ गई यू हैव बीन एन एक्सिलेंट स्टूडेंट नैन्सी एज आई एम श्योर यू नो मुझे पता है कि तुम जानती हो तुम एक एक्सीलेंट स्टूडेंट हो तुम एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हो बिगैन मिस ओशे मिस ओशे ने बोलना शुरू किया एट दैट पॉइंट देर वॉज अ लाइट नॉक ऑन द डोर मिस ओशे कॉल्ड आउट कम इन जब उसकी वाइस प्रिंसिपल ने उससे बात करना शुरू किया उनके डोर पे एक हल्की सी नॉक सुनाई दी मिस ओशे ने बोला प्लीज कम इन तो हु केम इन मिस डेट्रिक एंटर्ड मिस डेट्रिक अंदर आई मे आई बी द पार्ट ऑफ दिस टू शी आस्ट टॉल एंड स्माइलिंग सो शी वॉज क्वाइट टॉल एंड अ हैप्पी फेस शी हैड अ हैप्पी फेस शी आस्ट क्या मैं भी इस डिस्कशन का पार्ट बन सकती हूँ ऑफकोर्स मिस ओशे ऑफकोर्स मिस ओशे से सोशे ने क्या बोला येस येस श्योर आई वॉज जस्ट टेलिंग नैन्सी ली वॉट वी थॉट ऑफ हर But I haven't yet given her the news. So Miss Oshie बोलती हैं कि मैं बस Nancy को बताने ही वाली थी कि हम इसके बारे में क्या सोच रहे हैं लेकिन मैंने अभी उसको surprise नहीं दिया है Perhaps Miss Dittrek, you like you'd like to tell her yourself. मुझे तो लगता है Miss Dittrek आपको ही बता देना चाहिए Miss Dittrek was always direct. Always direct means वो अपनी बातें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती थी घुमा फिरा के नहीं बोलती थी नैन्सी ली शी से योर पिक्चर हैज वन द आर्टिस्ट क्लब अवार्ड वो नैन्सी को बताती है नैन्सी योर पिक्चर हैज वन द आर्टिस्ट क्लब अवार्ड ये बहुत ही बड़ा अवार्ड है सो यू वन दैट अ स्लेंडर ब्राउन गर्ल्स आईज वाइड एंड एंड हर हार्ट जम्प्ड स्लेंडर इज थिन सो शी वॉज ब्राउन है ना ब्राउन कलर था उसका सो शी वॉज सो एक्साइटेड दैट उसका हार्ट एक बीट स्किप कर गया वी से बी स्किप अ बीट वेन यू आर वेरी एक्साइटेड एकदम ऐसा होता है ना तो ऐसा लगता है कि एक बीट मिस हो गया सो शी वॉज वेरी सरप्राइज टू नो कि 
उसको प्राइज मिल गया She tried to smile, but instead tears came to her eyes. उसने स्माइल करने की कोशिश की बट उसकी आंखों में आंसू आ गया Dear Nancy Lee, Miss Oshie said, "We are so happy for you." Miss Oshie ने कहा कि Nancy, we are so happy for you. हम इतने खुश हैं तुम्हारे लिए. The elderly woman shook her hands warmly with, while Miss Detect beamed with pride. मिस ओशे ने उसको शेक हैंड किया एंड जब ये चल रहा था मिस डिटेक वहाँ खड़े होकर एकदम प्राउड फील कर रही थी कि येस शी इज माई स्टूडेंट राइट बीम्ड विथ प्राइड इज वेन यू टू हैप्पी विथ प्राइड ठीक है पॉजिटिव प्राइड है ये नेगेटिव वाला नहीं कि मेरी स्टूडेंट है वो नहीं येस वो मेरी स्टूडेंट है यू सी द डिफरेंस नेक्स्ट Miss Oshi had called Nancy to the office both to prepare her and warn her in making her acceptance speech. So Miss Oshi ne Nancy ko kyu bulaya tha so that she could tell her that uh, tumko speech deni padegi maybe they, they have a function for this and you may have to give a speech. So she wanted to tell her something ki tumhe aisa karna chahiye ya aisa nahi karna chahiye something like that. In making her acceptance speech, the vice principal wanted Nancy Lee to be calm and prepared. So, principal क्या चाहती थी? Vice principal चाहती थी कि जब वो speech दे, तो वो calm and prepared रहे. ऐसा नहीं कि बहुत excited होके बहुत कुछ बोल दिया या फिर कुछ भी बोल रहे नहीं. She had to be very calm. एक एक तरीका होता है ना stage पे बोलने का. So she wanted to prepare her for that. So Nancy Lee was asked to think about what she would say. At the Friday morning assembly hour, when the announcement would be made, so the principal, vice principal, she told her, "To make calm, Karo, write down what you want to say on Friday morning assembly." So that is why your chapter's name is the Friday one um, Friday morning. Why? Because the function was to take place on Friday morning assembly during Friday morning assembly. Okay? So she was asked to prepare what she would be saying. Nancy Lee promised the vice principal to think calmly about what she would say. Nancy ne principal ko promise kiya, sure ma'am, I will think about what I have to say and I will prepare accordingly. मैं उसे हिसाब से prepare करूँगी, ठीक है? Soon, Friday morning came. जल्दी, Friday morning आ गया. She she had gone to bed thinking about the next day. Her short speech was ready and she went over it in her mind. So she was very happy, ठीक है वो बहुत हैप्पी थी उससे पहली वाली रात को वो सोने जा रही थी तो शी वॉज थिंकिंग कि अगले दिन मैं क्या बोलूँगी कैसे बोलूँगी शी वॉज वेरी होता है ना नेक्स्ट डे अगर कोई प्रोग्राम होता है जिस दिन असेंबली में आपको कुछ करना होता है उस दिन रात को रखता है ना कैसे होगा कैसे होगा कैसे सो शी वॉज गोइंग थ्रू द सेम ठीक है वेन द प्रेजिडेंट ऑफ द आर्टिस्ट क्लब प्रेजेंटेड हो विद द अवॉर्ड शी प्लान टू से नाउ वी आर द ऑथर इज टेलिंग यू वॉट डिट शी प्लान कि नेक्स्ट डे वो क्या बोलने वाली है जजेस एंड मेंबर्स ऑफ द आर्टिस्ट क्लब आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर दिस अवार्ड ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना हम जब हमें कोई अवार्ड मिलता है जजेस टीचर्स ऑल माई फ्रेंड्स ऑल द पेरेंट्स प्रेजेंट आई वॉन्ट टू थैंक यू ऐसे ही स्टार्ट करते हैं सो शी ऑल्सो स्टार्टेड लाइक दैट इट मीन्स सो मच टू मी मेरे लिए ये अवार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है The coloured people of the city are sometimes discouraged. So she says, the coloured people. What is coloured people? The black or brown people. America me uh, black or brown people are the coloured people. So she says, मैंने देखा है कि इस state इस city में जो brown और black people हैं उनको काफी discourage किया जाता है. Discourages तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते. That. Thinking that color and poverty are against them, and ऐसा क्यों होता है? Because people think कि ये black है, इनका color ऐसा है, ये गरीब है, ये इनका status ऐसा है, so they should not be allowed to do anything, right? I accept this award not for myself alone. मैं ये award accept कर रही हूँ, but सिर्फ मेरे लिए नहीं, but for my race. लेकिन मेरी रेस के लिए रेस इज अ कम्युनिटी 
रेसिस अ कम्युनिटी ठीक है मतलब सभी ब्लैक पीपल के लिए आई एम एक्सेप्टिंग दिस अवार्ड वी बिलीव इन अमेरिका वी बिलीव इन इट्स ऑपरचुनिटीज एंड फेयरनेस She says we believe in America. वो African हो हो के यहाँ रह रही थी and she got this chance to ex, uh, show her talent. So she says we believe in America and we believe in their people, in their system, in their fairness. ये fairness is not whiteness. This is बराबरी uh, बराबरी में justice करना होता है ना like uh, uh, कैसे बोलोगे अगर Uh, दो लोग हैं एक ब्लैक है एक वाइट है एंड आप फेयर जजमेंट कब करोगे जब आप दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल चांसेस दोगे सो शी से वो वाला फेयरनेस ठीक है वाइटनेस वाला फेयरनेस नहीं है ये राइट आई थैंक मिस डिटेक एंड टीचर्स हु गेव मी द नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू विन दिस अवार्ड नाउ शी इज थैंकिंग हर टीचर्स वेन आई केम टू द स्कूल अ फ्यू ईयर्स अगो You received me well. जब मैं कुछ सालों पहले स्कूल में आई थी आप लोगों ने बहुत प्यार से मुझे रिसीव किया किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि ये ब्लैक है ये हमारे साथ नहीं पढ़ सकती नथिंग लाइक दैट यू हैव गिवन मी अ चांस एंड हेल्प्ड मी अलॉन्ग द रोड आई वॉन्ट टू फॉलो आप लोगों ने मुझे चांस भी दिया एंड मैं ड्रॉइंग ज़्यादा करना चाहती थी तो आप लोगों ने मेरी हेल्प की यू हेल्प मी टू गो थ्रू दिस वे मतलब इस रास्ते से चलने में हेल्प किया दस नैन्सी ली वेंट टू स्लीप ड्रीमिंग ऑफ अ वंडरफुल टुमोरो सो ये सब ड्रीम था राइट ये सब ड्रीम था सो शी थिंक्स कि ओके दिस इज माई ड्रीम कल मैं ये सब बोलूंगी वो सोच रही है एट स्कूल ऑन फ्राइडे मॉर्निंग नैन्सी ली वॉज आस्ट टू सी मिस शे ओ शे ऑन हर इन हर ऑफिस अगेन मंडे को जब वो फ्राइडे को जब वो स्कूल पहुंची तो मिस ओशे ने उसको फिर से मिलने की बात की Soon after, Nancy Lee knocked the knocked at Miss O'Shea's door. वो ऑफिस पहुंची और उसने नॉक किया कम इन केम मिस ओशेज वॉइस मिस ओशे की आवाज आई कम इन अंदर आओ द वाइस प्रिंसिपल स्टूड एट हर डेस्क देर वॉज नो वन एल्स इन द रूम वाइस प्रिंसिपल डेस्क पे खड़ी हुई मतलब जहां वो बैठी हुई थी वहां पर वो खड़ी हुई एंड उन्होंने नैन्सी ने देखा रूम में और कोई नहीं है Sit down, Nancy Lee," she said. Miss O'Shea did not smile. There was a long pause. अब Miss O'Shea ने उसको बोला बैठ जाओ. And वो बहुत अजीब तरह से उसको देख रही थी. Smile भी नहीं कर रही थी. And there was a long pause. एकदम शांति हो गई. मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा था. I do not know how to tell you what I have to say. The elderly woman began. जो ये uh, elderly woman है, वो ने बोलना शुरू किया. I am ashamed for myself and for the city. मैं अपने लिए और इस city के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ मतलब मुझे बहुत शर्म आ रही है तुमको ये बताते हुए I am not happy with myself or the city. Then she lifted her eyes and looked at Nancy Lee in a neat blue dress sitting there before her. So उन्होंने बहुत sad हो के Nancy की तरफ देखा वो बहुत ही उसको आज स्टेज पे जाना था ना सो शी वॉज कम्प्लीटली ड्रेस बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म ड्रेस वगैरह करके शी वॉज लुकिंग वेरी स्मार्ट यू आर नॉट टू रिसीव द अवार्ड दिस मॉर्निंग शी टोल्ड अर दैट यू वॉन्ट रिसीव दिस अवार्ड टूडे तुमको ये अवार्ड नहीं मिलेगा आउटसाइड द इलेक्ट्रिक बेल्स रैन लाउड एंड लॉन्ग मिस ओशे रिमेन साइलेंट एंड बाहर असेंबली की बेल बजी लॉन्ग बहुत शांति थी ऑफिस में इसलिए वो आवाज बहुत तेजी से आई उनको देन शी सेट वेन द कमिटी लर्न दैट यू व कलर्ड दे चेंज देयर प्लान जब आर्ट वाला कमिटी जो है उनको पता चला कि जो जिसको अवार्ड मिला है शी इज अ ब्लैक गर्ल शी इज अ ब्राउन गर्ल उन्होंने अवार्ड देने से मना कर दिया नैन्सी ली सेड नथिंग नैन्सी ली ने कुछ वापस नहीं बोला Nancy Lee, I'm very sorry to have to give you this message. जो प्रिंसि वाइस प्रिंसिपल है शी वॉज वेरी सॉरी उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी शी वॉज वेरी हैप्पी कि नैन्सी को प्राइज़ मिला बट सिर्फ उसकी कलर की वजह से उससे वो प्राइज वापस ले लिया बट माई स्पीच नैन्सी ली सेड वॉज अबाउट अबाउट अमेरिका द वर्ड्स स्टक इन हर थ्रोट 
वो रोने जैसा आवाज हो जाता है ना जब आप रोने भी लगते हो बोल भी नहीं पाते हो वैसा कंडीशन हो गया था एंड शी स्टार्ट सेइंग स्टार्ट्स सेइंग दैट बट माय स्पीच वाज अबाउट अमेरिका उसने स्पीच में बोला था ना आई बिलीव इन अमेरिका आई बिलीव इन इट्स फेयरनेस राइट सो शी सेड कि बट माई स्पीच वॉज अबाउट अमेरिका मिस ओशे हैड रिजन एंड स्टूड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो मिस ओशे उठी एंड वो खिड़की के बाहर देख देख रही थी खड़े होकर देख रही थी I know," said Miss O'Shea, slowly facing the room again. वो फिर से मुड़ी नैन्सी की तरफ एंड शी सेट मुझे मैं जानती हूँ मतलब उनको पता था कि नैन्सी की फीलिंग्स क्या है सो शी सेट येस आई नो वॉट यू हैड टू से दोज हु डिनाई यू दिस अवॉर्ड डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द स्टार ऑफ अर फ्लैग सो नाउ मिस ओशे उसको समझाने लगती है कि जो लोगों ने ये मना कर दिया कि तुमको अवॉर्ड नहीं मिलेगा वो लोग ये नहीं जानते कि हमारे फ्लैग में जो स्टार्स हैं उसका क्या मतलब है बट इट्स अप टू अस टू मेक देम नो लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको समझाएं कि उस फ्लैग में जो स्टार्स लगे हुए हैं उसका क्या मतलब है एज अ टीचर आई विल गो बिफोर द स्कूल बोर्ड एंड आज देम टू रिमूव द ऑफर ऑफ एनी प्राइजेस और अवार्ड डिनाइड टू एनी स्टूडेंट बिकॉज ऑफ रेस और कलर She says, as a vice principal, मेरे पास कुछ authorities है and I will use them to uh, keep forward this rule कि अगर किसी student को कोई price मिल रहा है उसके color के basis पे then I will not accept that. And अगर किसी student को deny हो रहा है उसको मना किया जा रहा है कि उसको price नहीं मिलेगा because of the color, then I will not accept that also. ठीक है Miss O'Shea's clear blue eyes looked into those of the girl before her. Miss O'Shea ने बहुत ही क्या बोलते हैं दुख भरी eyes थी उनकी उन्होंने उसको उसकी तरफ देखा The women's eyes were full of strength and courage. जो lady है उनकी eyes were full of strength and courage. Lift up your head, Nancy Lee, and smile at me. उन्होंने Nancy Lee को क्या बोला तुम्हें ऐसे सैड होने की कोई जरूरत नहीं है अब ऊपर देखो मेरी तरफ देखो एंड बी हैप्पी नैन्सी ली लिफ्टेड हेड एंड स्माइल द बेल फॉर द असेंबली रैंक शी वेंट थ्रू द लॉन्ग हॉल टूवर्ड्स दी ऑडिटोरियम नैन्सी ली ने प्रिंसिपल के देखा एंड शी स्माइल्ड शी स्माइल्ड एंड शी तब तक बेल बज गई असेंबली की एंड शी हैड शी वॉक थ्रू द लॉन्ग कॉरिडोर टूवर्ड्स दी ऑडिटोरियम वो ऑडिटोरियम की तरफ चलने लगे दे विल बी अदर अवार्ड्स दे विल बी अदर अवार्ड्स नैन्सी ली थॉट नैन्सी ने सोचा ये नहीं नो प्रॉब्लम और भी अवार्ड्स मिलेंगे मुझे देर आर स्कूल्स इन द सिटीज दूसरे स्कूल्स भी हैं सिटीज में दे वोंट कीप मी डाउन ये ऐसा मेरे साथ हो गया ये सोच के आई वोंट बी सैड मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरे साथ ऐसा हो गया मैं ड्रॉइंग नहीं करूंगी नहीं आई विल ट्राई अगेन But when I am a woman, I'll fight to see that these things don't happen to other girls. So she say she uh, decides. Usi time pe she decides ki, aaj mere saath ye ho gaya, no problem. But jab main kal ek woman ban jaungi, jab main badi ho jaungi, I will make it a point. Main isko ek fixed point bana lungi ki mere saath jo hua, wo dusre girls ke saath kabi nahi ho. and men and women like miss oshe will help me and miss oshe jaise log jo hain wo meri madad karenge it is adapted from one friday morning by langston hughes the story is adapted from langston hughes a uh, one friday morning so that was your story now homework time so you have got five small small questions If you read the chapters at least twice, you'll easily be able to write this, right? So the first question is, what is the main issue spoken about in the story? आपके story में किस issue के बारे में बात किया है? ठीक है? Second is, what was Nancy Lee's talent? Nancy Lee's Nancy Lee क्या कर सकती थी? ठीक है? Third, who supported her? It can be one person, it can be two people. ठीक है? You have to decide and write. Why was she denied of the prize? उसको प्राइस क्यों नहीं मिला वॉज इट राइट क्या सही था कि उसको प्राइस नहीं मिला एंड लास्ट वॉट डिड शी डिसाइड लेटर ऑन वॉट डिड शी डिसाइड अबाउट दिस 
ठीक है दीज आर द फाइव स्मॉल क्वेश्चन विथ वेरी स्मॉल फाइव आंसर्स ठीक है बहुत छोटे छोटे आंसर्स है यू कैन इजिली डू दैट तो द फर्स्ट वन इज एट अ पॉइंट देर वॉज अ लाइट नॉक ऑन द डोर मिस ओशे कॉल्ड आउट कम इन एंड मिस डिट्रेक एंटर्ड मे आई बी पार्ट ऑफ दिस टू शी आस्ट tall and smiling so this is the starting of the your story right when nancy is already in the office and miss detrek um, knocks and comes in right so do you think the two women some, uh, know something we don't know yet why do you think so acha so the question is do you think isko read karke do you think ki in dono ladies ko kuch pata hai jo hame nahi pata right we know right we feel that kaise pata chalta hai humko um and so see you have to write a little bit before this right matlab story ka pehle wala portion thoda sa when nancy is called into the office did not know the reason but when miss uh when miss detrick entered enters she is happy and smiling as if she knew what the surprise was okay when nancy enters the room jab vice principal nancy ko bulati hai nancy enters the room she does not know usko kyu bulaya hai it's a surprise for her so wo to chup chap aake baith gayi now when miss detrick enters uh, you notice ki principal usko kuch bolne hi wali thi and miss detrick enters and she is all happy and smiling oh yes wo wali feeling so when you see that you know yes is kuch to pata hai hai na so when nancy is called into the office she did not know the reason but when miss detrick enters she is happy and smiling as if she knows what the surprise was theek hai next pick out a word or phrase that tells us that something good is going to be announced so um when you ask may i be a part of this too that means uh something good or bad is going to happen hai na this phrase this sentence tells you that something good or bad is going to happen now uh miss did tech is smiling so that means something good is going to happen agar wo sad ho ke andar aake puchti ki may i also be a part of this so it it would have meant ki something bad is happening and she wants to be a part of this but yahan pe may i she asks may i be a part of this and she is smiling hai na so miss detect enters the office asking if she could be a part of the discussion that shows 
something was going to happen and miss Dietrich was smiling which shows something good was waiting okay मैम टेढ़ा चली गई ना है ना मिस डिटेक्ट एंटर्स दी ऑफिस आस्किंग इफ शी कुड बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन दैट शो समथिंग वॉज गोइंग टू हैव इट फर्स्ट वेन सी वेन शी आस्क दैट मे आई कम इन दैट शो मे आई बी अ पार्ट ऑफ दिस दैट शोज कि कुछ डिस्कशन होने वाला है नाउ शी इज ऑल टॉल एंड स्माइलिंग दैट मीन्स समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन अगर कुछ बैड होता तो ऑब्वियसली शी वुड हैव बीन सैड राइट सो मिस डिटेक्ट एंटर्स दी ऑफिस आस्किंग इफ शी कुड बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन that shows something is going to happen and miss detect was smiling which shows something good was waiting was waiting means hone wala hai the slender brown girl's eyes widened and her heart jumped she tried to smile she tried to smile but instead tears came into her eyes do you think something important has happened in the girl's life Why do you think so? Okay, now the poet asks, uh, the author is asking you. After reading this line, can you say that something uh, big or something good has happened in this person's life? Yes, we can. How? Yes, something good has. definitely happened as eyes widened heart jumped tears came into us uh, try tried to smile but tears came all this shows the person is very excited and happy so these phrases eyes widened heart jumped uh, she tried to smile but instead tears came all this show that a person is very excited about something to happen and he is very happy about it theek hai yahan pe tears is not रोने वाला आंसू दिस इज हैप्पीनेस वाले आंसू ठीक है नेक्स्ट इज द गर्ल हैप्पी और सैड शी इज वेरी हैप्पी हाउ कैन यू से ट्राई टू स्माइल बट इंस्टर टेयर केम इन टू अवर आईज इज अ फ्रेज वेन यू हैव टू एक्सप्रेस दैट समवन इज वेरी हैप्पी ठीक है दैट एक्सप्रेस इज समन इज वेरी हैप्पी नेक्स्ट Miss Soche had called Nancy Lee to the office bo- both to prepare her and to warn her in making her acceptance speech the vice principal wanted Nancy to be calm and prepared how did miss soche prepare and warn nancy lee so um during the story we uh, saw ki nancy had won the prize and she went to the office and after um Miss Oshie tells her that you have won the prize, and on Friday you will be giving a speech. She tells her and warns her about some things. 
what was it what do you think what warnings did she give her any idea Miss O'Shea did not want Nancy to be very excited and make any mistakes so she wanted her to be calm and warned her about the same so you've seen na jab aap bahut excited hote ho to kabhi kabhi haklate ho matlab ruk ruk ke bolte ho ऐसे टेंशन में हाथ पैर कामते हैं पोडियम पकड़ा होता है वो ऐसे ऐसे हिलने लगता है सो शी जस्ट वांटेड मिस ओशे जस्ट वांटेड कि नैन्सी इतना ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाए कि वहाँ स्टेज पे खड़े होकर कोई ब्लैंडर कर दे सो शी वांटेड हर टू बी काम एंड प्रिपेयर हर स्पीच वेल ठीक है शी वॉन्टेड हर टू बी काम एंड प्रिपेयर हर स्पीच वेल वॉट वॉज रियली इन मिस ओशेज माइंड वेन शी थॉट नैन्सी शुड बी काम एंड प्रिपेयर ओके वॉट डू यू थिंक शी एक्चुअली थॉट ये तो ठीक है एज अ प्रिंसिपल शी वॉन्टेड हर टू बी काम वॉट वॉज एक्चुअली इन हर माइंड एनी आइडिया मे बी मिस ओशे फेल्ट that nancy would be denied of the prize due to her color so miss oshe maybe there is a chance ओके वी डोंट एक्चुअली नो सो देर इज अ चांस दैट मिस ओशे न्यू कि देर मे बी गवर्नमेंट उसका प्राइस वापस ले लेगा बिकॉज शी इज अ ब्लैक पर्सन ठीक है सो सो वी आर यूजिंग मे बी बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट इट सिट डाउन एंड सिली शी सेड मिस ओशे डिड नॉट स्माइल देर वॉज अ लॉन्ग पॉज वॉट इज नैन्सी लीज मूड वेन शी इज कॉल्ड इन टू मिस ओशेज ऑफिस फॉर द सेकेंड टाइम Nancy Lee was very happy. As she was going to receive the award that day. So when she entered the office she was very happy because she did not know what was going to happen she was very happy that she will receive the prize today she could make her acceptance acceptance speech right so she was happy why did miss oshe pause for a long time does it tell anything about what is going to happen what is the other clue that we get from the above sentence so okay now it is said that when she came inside there was a long pause when you are happy there is never a pause hai na jab aap bahut khush hote ho tab shanti nahi hoti hai tab aap uchhal kuch ma jate ho baatein karte ho halla karte ho aisa when you are very sad that is the time when you are quiet so this pause tells you that something bad has happened hai na so the long pause tells 
something bad has happened and uh, does it tell anything about what is going to happen what is the other clue that you get from the above sentence the other clue is miss oshay did not smile why when you're very happy you'll be smiling you'll be laughing giggling right but miss oshay was very quiet so that shows that the um, uh, something bad is going to happen so the two things that show that something is not right is one is miss oshay did not smile and the second is there was a long pause okay so these are the two phrases that tell you something wrong has taken place okay next miss oshay had risen and stood looking out of the window why do you think miss oshay looked out of the window at this point after she told nancy that she won't be receiving the prize why did she look outside the window miss oshay felt ashamed of herself and her country she could not face nancy hence she looked outside मिस ओशे बहुत अशेम्ड फील कर रही थी कि हमारे कंट्री के गवर्नमेंट ने ऐसा किया सो so, गवर्नमेंट ने नहीं जो भी इंस्टीट्यूट था उसने ऐसा किया सोच के शी वॉज वेरी अशेम्ड ऑफ हर्स और उनको um, शर्म आ रहा था ये चीज़ सोच के सो शी कुड नॉट लुक इन टू नैन्सीज आइज वो आमने सामने नहीं देख सकती थी जब आप कुछ गड़बड़ कर देते हो घर पर आफ्टर दैट कैन यू फेस योर मादर मम्मा को भी पता चलने का चांसेस रहता तो छुप छुप के घूमते रहते ना सो वेन यू आर अशेम्ड और वेन यू आर अफ्रेड और वेन यू के नॉट फेस सम वन यू मूव योर आइज सो इसलिए बोला कि शी लुक्ड आउटसाइड द विंडो वाई बिकॉज शी कुड नॉट फेस हर फाइंड अनदर सेंटेंस लाइक दिस इन द टेक्स्ट दैट टेल्स अस थ्रू हर एक्शन वॉट शी वॉज फीलिंग ओके नाउ फॉर दैट वी हैव टू गो बैक टू द स्टोरी Let's see. Mm. My social is clear in those eyes. The women's eyes are full of strength. And mm. here, here. Those who deny you this award do not know the meaning of the star of a flag. But it is up to us how we make them feel. so this portion you have to first rewrite this portion kyunki iske bare mein hum bolenge so you have to mention ki kiske bare mein those who deny you this award do not know the meaning of our stars in the flag but it is up to us to make them know when Miss Oshay tells Nancy about the stars in their flag it shows she does not like this discrimination what is discrimination jo bhed um, bhav karte hai na ki ye kala hai ye gora hai ye rich hai ye poor hai like this discrim uh, she does not like the dis discrimination and wants to work 
for it. Now, if you are not underlining that one, अगर वो अंडरलाइन कर रहे तो वी विल बी राइटिंग दिस अदरवाइज यू कैन इवन राइट वेन शी टेल्स नैन सी टू लुक अप लुक अप एंड लुक स्ट्रेट दैट इज वेर शी मीन्स दैट एक प्राइस आके चला गया तो इट्स ओके यू गॉट द टैलेंट इन योर सेल्फ सो शी वॉज वेरी एनकरेजिंग राइट सो इफ यू आर राइटिंग द वन विच वी हैव अंडरलाइन देन यू विल बी राइटिंग दिस अदरवाइज यू कैन अंडरलाइन द पोर्शन वेर शी टेल्स नैन सी टू लुक अप एंड स्ट्रेट that is the place where she encourages her uh, not to be disappointed okay those who deny you this award do not know the meaning of the stars in a flag who was denied the award and why so who was denied the award nancy was denied the award because she was a colored person theek okay? hai because she was a colored person she was maybe black or brown theek okay? hai right hmm. why did the speaker mention the flag what do you think she meant match these questions with the correct answer and write in your notebook okay uh, why did the speaker mention the flag why do you think she uh, what do you think she meant flag ko kyu dis, uh, mention kiya hai so a flag represents a country so she mentions it to speak about the whole country what do you think she meant she meant about the whole country while she said that she meant the whole country okay Uh, now you have to match these questions with their answers you've been given questions on a side and answers on the b side why did miss oshe want nancy lee to be calm and prepared why did she want her to be calm and prepared they were about the importance of equality and thankfulness she did not want her to say anything that could create trouble for the african american people you gonna so she did not want her to say anything that would create a trouble between the african americans what were the main ideas of the speech that nancy lee had prepared they were about the importance of equality and thankfulness uski speech yaad hai she was thanking everyone and she said she believed in america and their systems and rules hai na so ye to upar nahi chahiye Next is why do you think Miss Oshay says she is ashamed of herself? Why? Because she feels helpless before the committee's decision. So this is three. What kind of a person do you think Miss Oshay is? Miss Oshay कैसी थी? She was encouraging and optimistic. उन्होंने ये नहीं बोला ना कि ये प्राइस तुमको नहीं मिलेगा बंद कर दो ड्राइंग करना. She said you it is okay. अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है लीव इट नो प्रॉब्लम आई विल स्पीक टू द कमिटी दैट नो चाइल्ड विल बी डिनाइड एनी प्राइज ऑन द बेसिस ऑफ कलर इन माय स्कूल व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक नैन्सी ली इज नैन्सी ली वाज स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट व्हेन ऑल दिस हैपेंस शी डज नॉट से कि नहीं अब तो मैं ड्रॉइंग नहीं कर रही बस हो गया मेरे साथ तब बुरा हुआ है सो आई वोट ड्रॉ ऐसे नहीं बोला उसने कहा कि आई विल competitions will come and go i don't mind that i won't care for that but when i grow up when i become a woman i will work for other girls like me so that same thing does not happen with them hai na usne bola wo jab badi ho jayegi to wo dusre girls ke liye kaam karegi jo me uski tarah hai and unke sath kabhi aisa kuch na ho she will work for that 
what do you think nancy lee was going to do next or for her rest of her life nancy lee would lead a normal life she did not worry about about prices all she wanted was to work for girls like her when she grows up now again this may vary okay you may be thinking something else you can write that there's no compulsion that you have to write this nancy lee would lead a normal life she did not worry about the prices all she wanted was to work for girls like her so uh, when she grows up theek hai usko yahi karna tha usko koi wo nahi tha ki mere ko price nahi mila mere ko price chahiye price chahiye nahi tha she wanted ki price nahi mila koi problem nahi but jab main bade ho jaunga i'll work for girls like me what are the words that convey hope so in the chapter the portion where she says ki um when i grow i i'll wait i'll when i grow up i'll be strong um i'll work for girls like me so that, that this does not happen with them all those references are for hope theek hai wo hope kar rahi hai ki jab badi hogi to aisa aisa hoga right so all those references are for hope look at nancy lee at the beginning of the story the middle and the end of the story what are the changes do you see in her and how does miss oshay respond to the changes in nancy lee how does miss oshay contribute to each of the changes in nancy lee do you think miss oshay understands nancy lee better as the story progresses keep in mind the warning she initially gives nancy lee so what are you going to write in this you have to tell ki nancy ki life kaisi thi starting mein miss oshay ne kya help kiya देन उन्होंने क्या क्या उसको समझाया या फिर क्या वो एक्सपेक्ट कर रही थी नैन्सी से एंड इनका इन दोनों के बीच में जो टीचर स्टूडेंट बॉन्ड था वो कैसा था यू हैव टू इंक्लूड ऑल दिस एंड यू हैव टू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ठीक है सो व्हाट डू यू सी इन हर फर्स्ट में फर्स्ट जब स्टोरी स्टार्ट हो रही है तब वॉट वी सी शी इज़ अ वेरी बबली चाइल्ड शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन ड्राॅइंग शी लव्स ड्राॅइंग एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड ठीक है How does o- Miss Osha respond to the changes in Nancy Lee? Nancy Lee. Lee. Miss Osha was very happy. She was very proud of uh, Nancy, right? वो काफी proud थी कि yes मेरी student है and she did not mind her uh, mind the color. ठीक है uh, Miss Osha did not mind her color. फिर how does Miss Osha contribute to each of the changes in Nancy Lee? Now, dear dear Nancy, when she knows that uh, she won't be getting the prize, she is very calm, right? वो रो रो के हंगामा नहीं खड़ा करती. She is very calm. So, Miss Oshay, and when Nancy says that, but my speech was all about thanking people and uh, believing in America. She says, yes, I know. So that means the bond they shared was quite strong. Do you think Miss Oshay understands Nancy Lee better as the story progresses? हो सकता है Why? Because starting में when she tells Nancy that you have to give the um, acceptance speech, she she tells her to be careful, है ना? So that she does not say something that may hurt other people's emotions. But later on, when uh, she is denied of the prize, she quite understands Nancy and she says कि uh, leave it. it's okay matlab she tries to encourage her hai na so we'll be including all these points and we'll write a short paragraph right when nancy
comes to know that she has won the first prize for drawing she was very happy miss oshe was also very proud and excited right miss oshe was also very proud and excited even though she won nancy about the speech as she did not want to hurt any buddies emotions okay uh, she did not want to hurt anybody's uh, emotions fir uske baad kya hua mm but as time passed and when nancy was denied of her prize because of her color she fully supports her and understands how must she be feeling okay now if you want you can add on if you want you can change inside within this okay so when nancy comes to know that she has won the prize first prize for drawing she is very happy miss oshe was also very proud and excited even though she warned nancy about this speech as she did not want to hurt anybody's emotion nahi aayega sentiments hoga theek hai sentiments but as time passed and when nancy was denied of her prize because of her color she fully supports her and understands how upset she must be theek okay? hai how must she be feeling okay so if you want you can add on something um, in detail like um, she she tried to make um, nancy understand that this is the system how it works uh we have to uh, take a step so that we can make a change and in that way she inspires nancy to uh, to decide that when she grows up she will work against this discrimination so you can add on something a little bit whatever you feel ki ha ye hona chahiye theek hai it's not necessary that you write same to same this is just to give you an idea that this is how you will write so read these sentences Miss Oshe had called Nancy Lee to the office both to prepare her and warn her. Miss Oshe had risen and stood looking out of the window. Words such as called and risen are known as past participles. They are non-finite forms of a verb because they do not change with the subject. You remember humne kafi words aise kiye the jo 
पर्सन टाइम और सिचुएशन के साथ चेंज होते हैं कुछ वर्ब्स होते हैं जो नहीं चेंज होते हैं सो नॉन फाइनाइट है इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन दे आर यूज टू फॉर्म द परफेक्ट टेंस एज वी हैव लर्न सो जस्ट अब भी जो खत्म हुआ है उसके बारे में बात करने के लिए वी यूज दीज दी पास पार्टिसिपल फॉर्म आई एट डिनर ठीक है आई एट डिनर इन सम एग्जाम्पल्स टू रिवाइज द डिफरेंस बिटवीन मेन पास टेंस एंड पार्टिसिपल सो आई एट डिनर मैंने डिनर खाया आई हैव ईटन शी हैज ईटन दे हैड ईटन नाउ वहां पे एट है यहां पे एक भी ईटन चेंज नहीं हुआ है सी एंड वहां पे देखो ही बिगैन टू वर्क ही बिगैन टू वर्क बट इधर जब हम लिखते हैं तब I have begun, she has begun, they had begun. आपका सब्जेक्ट चेंज होता रहता है बट आपका वर्क वही रहता है टेंस वही रहेगा ठीक है नोट दैट बिगन स्टेज द सेम वेन द पर्सन टेंस एंड नंबर चेंजेस यहाँ पर्सन चेंज हुआ या नंबर चेंज हुआ यहाँ पे नहीं वहां पे यहाँ पर्सन चेंज हुआ या नंबर वहां पे टेंस ठीक है Complete these sentences with the correct form of verb in the bracket. I have forgotten to return the library book. I had bring का क्या होता है? I had brought. She has understand understand का she has understood. We have learned that. Participles do not change their form. We have learned that participles do not change their form. It has fall or to the ground. It has fallen. Okay, fell nahi hoga. ठीक है? It has fallen. अगर has नहीं होता तो it fell on the ground. ठीक है? यहाँ has है तो fallen आएगा. याद रखना. I have heard this song before. I have heard this song before. Okay, completed. Then next, Miss Oshi had called Nancy Lee to the office to prepare her. Now the sentence above begins with the person who are doing the action or with the subject. ठीक है, जब कोई sentence आपका अगर मैं कुछ कर रही हूँ अगर ये वो सेंटेंस मेरे से स्टार्ट होता है या फिर मैं जिस चीज से कर रही हूँ उस चीज से स्टार्ट होता है देन इट इज एक्टिव वॉइस द सेम सेंटेंस कैन बी रिटर्न विदाउट चेंजिंग द मीनिंग सो इस सेंटेंस को हम बदल भी सकते हैं विदाउट उसका मीनिंग चेंज हुए राइट right? अगर मैं कुछ कर रही हूँ अगर डायरेक्टली आप बोलोगे कि येस शी इज डूइंग दिस सो वो होगा एक्टिव मतलब स्ट्रेट बात हो रही है कोई थर्ड पर्सन बात नहीं है उसमें नैन्सी ली Uh, has been called by the by Miss O'Shea to the office. Has been to the office to be prepared by her. Now, पहले हमने क्या बोला? Nancy Lee was called to the office, है ना? Now, same sentence को हमने change कर दिया. Nancy Lee has been called by Miss O'Shea to the office to be prepared by her. Here the subject is Nancy Lee. यहां पे सब्जेक्ट कौन है नैन्सी ली सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है नैन्सी ली से हियर द सब्जेक्ट नैन्सी ली रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब वॉज कॉल्ड नैन्सी ली को बुलाया था है ना बुलाया किसने था मिस ओशे ने सो so, पहले वाले सेंटेंस में मिस ओशे थी हमारी सब्जेक्ट सो so, यहां पे नैन्सी ली के साथ कुछ हो रहा है एंड शी इज द सब्जेक्ट देन वो हो जाएगा पैसिफ The doer of the action comes after the verb and preposition. Doer of the action कौन है? Miss Oshie. Miss Oshie यहाँ पे काम कर रही हैं. कौन से action के बाद? उनका verb क्या है? Called है यहाँ पे. मतलब बुलाया है. And preposition is by. So the sentence is in passive voice. Basically, we choose to use the active voice or the passive voice depending on what is important to us, the subject or the object. See, subject क्या है? द मेन कैरेक्टर इन द सेंटेंस मतलब जिस पे फोकस हो रहा है वो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट क्या है जिसके साथ कुछ किया हो रहा है या जिसके साथ आपका काम है जिसको आपने कुछ दिया 
that is the object so agar aapke subject pe uh, focus hai then your sentence will be active agar object pe hai to it will be uh, passive the sentence is in passive voice basically uh, we did that right ha huh. when we change a sentence from active to passive the tense of the verb remains same okay agar past ki baat ho rahi hai to past mein hi hum baat karenge tense change nahi hota hai notice that called and was called are both in past tense called and was called dono past hai hai na the verb agrees with the number of the ob subject of the sentence even numbers we change nahi hote if the subject is in passive is singular the verb is also singular notice that the subject nancy lee and the verb was called is both singular so agar aap passive mein baat kar rahe ho to jo aapka subject hai and jo verb hai wo sab singular hi rahega aisa nahi hoga ki aapka subject singular hai to uh, verb plural ho gaya ya fir verb singular hai to subject plural ho gaya the verb in the passive form is a form of to be plus the past participle of the verb matlab aapke verb ke sath kya lagega to be theek hai jo kaam ho raha hai like to be prepared ed lagega and aage to be lagega uh, and heard is written was saved were broken and so on some sentences may have two objects direct and indirect such sentences can be converted into passive voice in two ways कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वी डिड दिस मतलब जिस जिसको दे रहे हो दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो दे रहे हो दैट विल बी योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोस गेव हिज यंगर ब्रदर अ बुक अ बुक वॉज गिवन टू हिज यंगर ब्रदर बाय जोस हिज यंगर ब्रदर वॉज गिवन अ बुक बाय जोस नाउ सी दिस इज पैसिव पैसे थोड़े मुश्किल होते हैं बहुत घुमाओ फिराओ सेंटेंसेस होते हैं बट स्टिल जरूरत पड़ती है कभी कभी सो जोस गेव हिज यंगर ब्रदर अ बुक ठीक है एक बुक है जोस ने उसको दिया नाउ पैसे में आप इसको कैसे बोलोगे अ बुक वॉज गिवन टू हिज यंगर ब्रदर बाय जोस यहाँ पे कौन कौन है ऑब्जेक्ट बुक है एंड यंगर ब्रदर है अब इफ बुक से स्टार्ट करना है देन यू विल राइट अ बुक वॉज गिवन टू हिज यंगर ब्रदर बाई जोस and if you are starting with brother then his younger brother was given a book by jos okay you see the um, jo aapke verb hai they remain the same in the first sentence the direct object is the subject and the second sentence the indirect object is the subject notice that we add to the indirect object when we direct object takes the subject position jab aapka ye um, object or subject पोजिशन चेंज करते हैं तब आप इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप पोजिशन चेंज करते हैं तो uh, आपका जो मेन जिसके बारे में आप बात करोगे वो हो जाएगा सब्जेक्ट ठीक है थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ना बट एक दो बार सेंटेंसेस रीड करोगे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा ठीक है नाउ tick to show whether the sentence is are written in active or passive voice then mention the doer of the action theek hai aapko pehle batana hai ki ye passive hai ya active then you have to tick the doer kaun kar raha hai the fire was put out theek hai the fire was put out so um, active hai ya active hai ya uh, passive hai this is active and uh, what, what is the doer yahan pe put out theek hai fire doer nahi hai theek hai fire doer nahi hai next is it gets cold here during the winters active ya passive it gets cold here during winter it is passive and yahan pe doer kya hai it gets cold right the stunt man risked his life active and doer stunt man the problem was solved the problem was solved mm. active hai ya passive hai active and uh, doer is solved 
the game had been won by the red team passive uh, doer kon hai uh, red team theek hai so that is how you you just have to come, write it in the blanks next they uh, you have to write the sentences in passive form aapko diya hai active mein you have to write it in passive they gathered the rain water in large buckets the rain water was gathered in large buckets by them pollution threatens animal life around the world animal life is threatened uh animal life is threatened around the world by pollution easy next one of the children found the missing watch the missing watch was found by one of the children next the principal gave him advice on working hard at school he was advised to work hard at school by the principal ठीक है इजी है ना अब तो एक ट्यून बन गया अब तो आ गया होगा राइट नेक्स्ट मिस कपूर टीचेस अस हिस्ट्री हिस्ट्री इज टॉट बाय टू अस हिस्ट्री इज टॉट टू अस बाय मिस कपूर The team leader gave them final instructions before the climb. They were given final instructions before the climb um by the team leader. now uh, is there another way to say this yes you can say before the climb the final instructions were given by the team leader right don't get confused okay now the friday morning assembly are and the stars in our flag the word r and r sound alike but they have different spellings and different meanings these words are called homophones jo words sunne mein same to same hai they are called homophones now you have to give homophones for these words road road theek hai blue blue one one hall hall then board b o a r d board theek hai so road road blue blue one one hall hall board board so these are what are they called they are homophones phones where do you use phones anywhere that you are listening something wherever you are listening something they are phones phonics ठीक है एंड होमो मीन्स सेम सेम ओके नाउ यू हैव टू यूज दोज वर्ड्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विनो इज फीलिंग क्वाइट बोर्ड वाई डोंट यू आस्क हिम आउट टू प्ले आई वॉज टेलिंग संध्या द अदर डे अबाउट हाई हाउ आई डैश द चेस चैंपियनशिप हाउ आई वन द स्काई लुक्स अ लवली blue it is tricky to drive on the mountainous road you must be careful the dash was full the audience cheered our performance the hall theek hai
Language helps us to find special ways of saying something. Notice how this happens in these sentences. See, these sentences, just read it once. Miss O'Shea asked Nancy Lee to see her. Okay, Miss O'Shea ne Nancy Lee ko bulaya. That is one way to say that. Another way of saying it is Miss O'Shea sent for Nancy Lee. Miss O'Shea sent for Nancy Lee. Now, sunne mein this is different, but the meaning is uh, usko bulaya. This is good one. Hai na? Ye zara sunne mein achha. So, thoda sa um, usko decorate kar diya. She repeated the speech to herself. She went over it in her mind. Next, she could not speak. The words struck, stuck in her throat. So, these are the ways in which you can beautify the sentence. The electric bell rang loudly for a long time. The electric bell rang loud and long. But we need to get them to understand this. But it's up to us to make them know. Now, you have um, a letter writing. Aapko letter writing, uh, apne fourth mein shayad start kiya hoga. Imagine you are Nancy Lee. Write a letter to your friend about how you won the Artist Club Award and what you plan to say during the acceptance speech. Here is an outline you could use for the body of the letter. So, you have been given an outline for the body of the letter. Body of the letter is the por 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 portion that you... Uh, speak okay now place you have to write whatever place you are staying so full address you will write your address here okay then date date is also given there is Sally ask how your friend is tell her how you are and your family are so you will start dear Sally I hope you are well in health and so is everyone in your family okay i hope you are well and everyone in the family i am doing good here okay this is your starting line just just you start karoge. now this depends on you if you are very friendly hai to zaruri nahi itna formal ho ke baat karne ki kuch bhi bol sakte hain usually letters mein lekin hum thoda formally start karte hain theek hai um write about how you learned that you won the artist club award uh, Sally the other day I was called into Miss O'Shea's office I went in and found her um, all happy and smiley write about what you can do uh -huh. smiling she told me I won the um, club ka naam? Uh -huh. artist club award and have to give the acceptance speech okay so in uh, i went in and found her all happy and smiling she told me i won the artist club award and i have to give the acceptance speech write about what you can say during the speech i have been thinking about what uh, what i am going to say I will start with thanking everyone I will start with thanking everyone 
then I will let them know how happy and special special S P O oh, sorry sorry S P E special this award is for me and how I believe in the system and people of America who whole heartedly accepted me right sally i would be glad if you could be here on friday when i receive the award please do try to come okay so uh, i had been thinking what i will be saying i will start with thanking everyone then i will let them know that how happy and special this award is for me and how i believe in the system and people of america who wholeheartedly accepted me okay now this is a general outline you don't have to stick to it as i always say use feel free to use your imagination and write the answers there is no compulsion that you have to write what i write okay but sahi hona chahiye hai na ye nahi story se bahar kuch likh diya jo story mein wo aap include kar sakte ho theek hai right so mm, if you want to add something what will you do like the third uh, portion that we wrote it could be a bit bigger hai na thoda bada ho sakta hai like um, i believe uh, uh, those who supported me i have heard no miss oze oh she and miss ditrick have been a constant support for me you can add on this if you want okay when you write the bigger one you can add on this in in that and then uh, i am obliged for the chance that I, uh, for the opportunity that i got okay i am obliged for the opportunity that i received theek hai so if you want you can add on compulsion nahi nobody knows where my tamarind stood just by a winding lane each year it gave me fruit and shade and drew me to my home again i loved to sit beneath her shady bow and rest up for a while to gaze out upon the distant blue hills with laughter and a smile and now that i'm back i'm eager to find my tamarind again i hasten down to that favorite spot i search but i search in vain then i stop and i stare i stand quite still i listen to my heart that magnificent tree that was my life has just been ripped apart i turn to the hills my eyes filled with tears for sure i've lost my soul where once it stood tall there's nothing there now merely an empty hole so sad sad sa poem hai na no problem so the poem uh, is about a tamarind tree tamarind tree imli ka ped hai 
so and you don't know if the poet is a girl or a boy so we'll take both okay anonymous poet hai. so we'll take both the um, uh, cases okay now nobody knows where my tamarind stood just by a winding lane winding is tera mera gali lane is gali so the poet says koi nahi janta mera tamarind tree kaha tha wo ek gali ke ekdam kone mein tha matlab tere mera road hoga uske kone mein tha ghar wala gali nahi okay it's a path it's a path he says ki kisi ko nahi pata mera tree kaha hai ya kaha tha it was on this lane is lane ke paas tha each year it gave me fruit and shade and drew me to my home again aapka koi aisa friend jisko aap bahut comfortable ho jiske sath you say ki that person is my home kyu home kaisa hota hai home is the place where aap sabse zyada safe hote ho aapko koi tension nahi hai koi dar nahi hai hai na sabse sabse pyari jagah kaun si hoti hai home so when a person is very comfortable with someone or ek ek particular koi jagah hai jahan pe jahan pe aap koi tension nahi aaram se reh sakte ho that is your home so the poet says ye jo tree hai this you this gave me um, all through the year it gives me fruit it gives me shade mujhe fruits deta hai ye mujhe chhao deta hai and i feel like home mujhe ghar jaisi feeling aati hai with this tree I loved to sit beneath her shady boughs. Boughs is branches. मुझे उसके branches के नीचे shady branches के नीचे छाव में बैठना बहुत अच्छा लगता है And rest of for a while. And थोड़ी देर वहाँ चुपचाप शांति से बिना किसी से बात किए ऐसे आराम से बैठना मुझे बहुत पसंद है To gaze out upon the distant blue hills. एंड वहां बैठ के मैं दूर दूर तक हिल्स देखता रहता हूँ स्काई और हिल्स मिल रहा है इसलिए उसने ब्लू भी उसके साथ ऐड किया है ठीक है मुझे वहां बैठ के आगे जो ग्राउंड है जो स्काई है जो माउंटेन्स है उसको वहां देख के खुशी होती है एंड आई जस्ट हल्का लाफ्ट स्माइल ये सब होता है उसकी फीलिंग्स बता रहा है कि ही इज वेरी हैप्पी टू सी दैट एंड नाउ दैट आई एम बैक आई एम ईगर टू फाइंड एंड नाउ दैट आई एम बैक फ्रॉम वेयर कहाँ से वापस अगर लड़का है पोइट तो हो सकता है ही वेंट फॉर जॉब समवेयर एल्स एंड ही केम बैक लड़की है तो मे बी शी इज मैरिड ऑफ टू सम अदर प्लेस एंड नाउ शी इज बैक ठीक है बहुत केसेस हम लोग लेके चलेंगे आई एम ईगर टू फाइट मुझे अपने ट्री से मिलने की बहुत इच्छा है ईगर इज एंशियस टू डू समथिंग ठीक है अरे मुझे मिलना है मुझे मिलना है मुझे मिलना है दैट फीलिंग माई टैमरेंट अगेन I hasten down to that favorite spot. Hasten is jaldi jaldi jana to walk fast. I search but I search in vain. In vain matlab koi fayda nahi hua. Nuksan hai matlab success nahi mila. Okay? So she says ki main gayi wahan pe jahan pe mera tamarind tree tha aur maine dhoonda lekin meri meri jo koshish thi dhoondne ka koshish thi wo useless ho gaya wo nakamyab ho gaya kyunki mujhe mera tree nahi mila. Then I stop and I stare. I stand quite still. मैं चुपचाप वहाँ खड़े होके ऐसे देखती रही थोड़ी देर Why is it so? Because she is in shock. वो उसको यकीन नहीं हो रहा She couldn't believe that she the tree is not there. So वो बहुत एकदम sad होके she was looking at it. I listen to my heart. तब उसके दिल में से आवाज आती है That magnificent tree that was my life has just been ripped apart. वो tree जो मेरे लाइफ का एक पार्ट था उसको तोड़ के रिप्ट अपार्ट इज टू टीयर ऑफ ऐसे तो फाड़ देते ना पेपर फाड़ते हैं सो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है उसको राइट मैग्निफिसेंट मींस बिग ग्रेट ब्यूटीफुल आई टर्न टू द हिल्स माय आईज फिल्ड विद टीयर्स पहले जब वो हिल्स की तरफ देखता था तब उसका फीलिंग कैसा था हिज आईज वर फिल्ड विद लाफ्टर एंड स्माइल नाउ इट इज फिल्ड विद टीयर्स For sure, I have lost my soul. मुझे ऐसा लग रहा है कि उस ट्री के साथ साथ मैंने अपनी सोल को भी खो दिया है सोल इज योर आत्मा ठीक है सोल को भी खो दिया है वे वंस इट स्टूड टॉल देस नथिंग देर नाउ जहाँ वो पहले था एकदम टॉल एकदम ग्रैंड तरीके से खड़ा था अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है मियरली एन एम टी होल सिर्फ एक एम टी होल है ठीक है सो यहाँ पे एम्प्टी होल सिर्फ उस ग्राउंड का होल ही नहीं है 
इट मीन्स द पोइट उसका हार्ट इज एम टी वाई द ट्री हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ जब उसको निकाल दिया सो इट क्रिएटेड अ वर्ड वर्ड इज स्पेस एम टी नेस ओके सो दैट इज योर पोएम आई होप यू अंडरस्टूड विल रीड इट वॉन्स मो नो बडी नोज वे माई टैमर स्टूड जस्ट बाई अ वाइंडिंग लिंग ईच ईयर इट गेव मी फ्रूट एंड शेड एंड ड्रीव मी टू माई होम अगेन I loved to sit beneath her shady boughs and rest up for a while to gaze out upon the distant blue hills with laughter and a smile and now that I'm back I'm eager to find my tamarind again I hasten down to that favorite spot I search but I search in vain then I stop and I stare I stand quite still I listen to my heart that magnificent tree that was my life has just been ripped apart i turn to the hills my eyes filled with tears for sure i've lost my soul where once it stood tall there's nothing there now merely an empty hole okay so now next you have your homework easy sub five questions in fact bahut chote chote se फर्स्ट इज वॉट काइंड ऑफ ट्री इज द टैमरिन टैमरिन ट्री कैसा होता है बड़ा है छोटा है लंबा है मोटा है यू हैव टू डिस्क्राइब दैट डज द पोएट लाइक सिटिंग बिलो द टैमरिन ट्री क्या पोएट को टैमरिन ट्री के साथ बैठना अच्छा लगता था हाउ कैन यू टेल पोएम में कौन सा पोर्शन है दैट टेल्स यू दैट येस उसको बहुत अच्छा लगता था वे डिड द पोएट रिटर्न फ्रॉम वो पोएट कहाँ गया था जब वापस आना पड़ा उसको एंड वॉट हैपन टू दी टैमरिन ट्री एंड जब वो वापस आया तो ट्री के साथ क्या हुआ ठीक है ईच ईयर इट गेव मी फ्रूट एंड शेड एंड ड्रू मी टू माई होम अगेन ओके दैट इज फ्रॉम द पोएम वॉट इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन दीज लाइन्स किसके बारे में बात हो रही है द पोएट स्पीक्स अबाउट द मैजेस्टिक tamarind tree and tells that it provided him with tamarind and and kya and shade okay so he talks about the tamarind tree and he says that it used to give me a lot of fruits and shades shade shades ne shade theek hai so the poet speaks about the majestic tamarind tree and tells that it provided him with tamarind and shade next how did it draw the speaker home again the poet was very comfortable and was very comfortable when he sat below the tree he felt the same peace and happiness that one feels at home so us ped ke niche usko bilkul ghar jaisi feeling aati thi ठीक है ही फेल्ट लाइक होम अंडर द ट्री दैट इज वाई दिस लाइन हैज बीन सेट ठीक है द पोइट वॉज वेरी कंफर्टेबल वेन ही सैट बिलो द ट्री ही फेल्ट द सेम पीस एंड हैप्पीनेस दैट वन फील्स एट होम ओके नेक्स्ट आई लव टू सिट बिनीथ हर शेडी बोज एंड रेस्ट अप फॉर अ वाइल टू गेज आउट अपॉन द डिस्टेंट ब्लू हिल्स विथ लव टू एंड अ स्माइल 
वट डू वी अंडरस्टैंड वेन द स्पीकर रेफर्स टू द ट्री एज हर ट्री को हर क्यों बोला है द स्पीकर मे बी द टैमरिंड इज लाइक a mother or a female friend for the poet okay to so maybe poet ko feel uh, agar poet ladki hai to ho sakta hai koi uski friend jaisi lagti hogi ya fir agar ladka hai to ho sakta hai uski mamma ki feeling aati hogi so isliye usko ek female uh, way mein bola hai okay What did the speaker love about the tamarind? The speaker the speaker loved the shade of the thick branches of the tamarind tree usko kya acha lagta tha tree ka jo chhaav hai bahut zyada chhaav aa raha hai he loved that next and now that i'm back i'm eager to find what is the speaker eager to find the speaker is eager to find the tamarind tree again usko fir se us tree ke paas jaane ki ichha ho rahi thi does the speaker find it kya wo usko milta hai no the speaker could not find it when he or she reached there okay ma'am ne yahan pe he she aise kyu likha hai kyunki wo he bhi ho sakta hai she bhi ho sakta hai hame nahi pata hai so we are putting he or she okay so Uh, does the speaker find it no the speaker could not find it when he or she reached there okay next then i stop i stare i stand quite still i listen to my heart what makes the speaker stop stare and stand quite still when the speaker reached his favorite spot he she found out that the tree was cut down the poet was in a state of shock and couldn't even move so when the speaker reached his favorite spot he or she found that the tree was cut down the poet was in a state of shock and couldn't even move so the poet when he reached this spot jahan pe wo tree tha jab wo wahan pe pahuncha usne dekha ki wahan pe tree nahi hai aur usne us kisi ne us tree ko kaat diya hai to wo itna shock mein tha ki wo samajh nahi pa raha tha ki kya karu main so isliye wo wahan pe aise khada reh gaya theek hai what do these lines convey about the speaker's feeling 
द स्पीकर वॉज ब्रोकन फ्रॉम इन साइड इट वॉज एज इफ अ पार्ट ऑफ हिम और हर हैड बीन रिमूव्ड सो द स्पीकर वॉज ब्रोकन फ्रॉम इन साइड वो स्पीकर अंदर से बिल्कुल टूट गया था वो इतना सैड था कि वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे राइट सो इट वॉज एज इफ अ पार्ट ऑफ हिम और हर हैड बीन टेकन अवे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके अंदर से उसका एक पार्ट निकाल के हटा दिया हो राइट That magnificent tree that was my life has just been ripped apart. What has happened to the tree? The tree was cut down. How important was the tree to the speaker? How do you know this? The tree was like a soul to the speaker how can we say that because he clearly says because the poet says it felt as if he lost his soul when the tree was cut down so the tree was cut down uh, answer a and b is the tree was like a soul to the speaker because the poet says it felt as if he lost his soul when the tree was cut down so the poet thinks ki पोइट से इसकी वो ट्री जो है उसके सोल की तरह था ऐसा लग ऐसा था जैसे उसकी आत्मा है उस उस ट्री में तो जब वो कट कर दिया तो द पोइट से इसकी फेल्ट एज इफ ही वॉज एम टी उसके अंदर सोल ही नहीं रह गई वो ट्री के साथ साथ उसकी सोल निकाल निकल गई हो द स्पीकर से इज नो बडी नोज वे माई टैमरन ट्री स्टूड वॉट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज लाइन्स ओके द स्पीकर से इज नो बडी नोज माई टैमर ऐसा नहीं है कि वो ट्री किसी को नहीं पता इतना बड़ा ट्री है तो सबको पता होगा इट मीन्स द ट्री वॉज हिज सीक्रेट स्पॉट एट द बिगनिंग where he could spend his time alone but later he means that the tree has been cut down and no one knows where it is right agar poem ke starting mein dekhe to uh, the poet uh, says nobody knows because it was a secret spot for the poet wo aaram se chup chap wahan ja ke thodi der baithta tha koi disturb nahi kar raha hai so it was a secret spot for him नेक्स्ट लास्ट लास्ट में जब पोएम खत्म हो रही है तब ही से इज नो बडी नोज सो बिकॉज वो ट्री कट चुका है वो काट दिया किसी ने वो ट्री एंड नाउ नो बडी नोज की वो ट्री कहाँ है सॉरी इन द लास्ट लाइन द स्पीकर से इज दैट देर इज मियरली एन एम टी होल वॉट इज द वर्ड एम टी मीन हियर 
is there just one meaning or could it have another meaning okay empty hole no merely an empty hole merely an empty hole means the space created when the roots were removed from the ground okay right okay <coughs> merely an empty hole means the space created when the roots were removed from the ground it also shows the emptiness in the poet's life when the tree was cut down as it meant a lot for him now one hole is one empty hole is the hole that was created in the ground when the root was taken out one hole is inside the poet in poet was feeling that emptiness why because this tree was very important for him and once it was removed it felt as if uske andar se kuch nikal diya matlab he was feeling that emptiness so both the emptiness one is outside one is inside right the speaker remembers the tree at the beginning of the poem and finally does not find it appreciate the poem uh, uh, what does this make you feel the speaker remembers the tree at the beginning of the poem and finally does not find it so you have to tell uh, us poet ka kya feeling raha hoga when he was so excited about the tree he loved that tree and he, when he uh, um, again goes back to find the tree he does not find it he must have felt uh, completely uh, broken na completely crushed um about empty feel kiya usne so you have to write that the speaker remembers the tree in the beginning in the beginning the poet is very happy and cheerful as he speaks about the tree but when he could not find it again he was crushed he was crushed he felt empty as if something had been removed from him the tree was very special <coughs> for for the poet okay so in the beginning the poet is very happy and cheerful as he speaks about the tree 
बहुत हैप्पी है कि ओके मैं वहाँ जाता था वहाँ बैठता था वहाँ से खुशी से सब कुछ देखता था स्टार्टिंग में बट लेटर ऑन वेन ही कम्स बैक एंड ही के नॉट फाइंड द ट्री जब उसको वापस वो ट्री नहीं मिलता तो ही इज़ कम्प्लीटली क्रश्ड ही इज़ कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड कि क्या कर मतलब क्या कर सकते हैं अभी सो ही फेल्ट एम टी एज एफ समथिंग हैड बीन रिमूव फ्रॉम हिम द ट्री वॉज वेरी स्पेशल फॉर ओके Look at the words "drew me," "loved," "eager to find," etc. How important are they in bringing out the theme of the poem? Pick out other words from the poem that do the same thing. So all these words tell you that there is a big connection between the poet and the uh, tree, है ना? ये सब words हम तभी use करते हैं किसी stranger के लिए तो use नहीं करेंगे. So these words tell कि uh, the poet and the tree they have a very strong कनेक्शन सो हाउ इम्पॉर्टेंट आर दे इन ब्रिंगिंग आउट द थीम ऑफ द पोए ओके दर्ड्स ड्रू मी लव ईगर टू फाइंड show that there was a strong bond between the poet and the tree it felt like a family for him so this is a theme now pick out other words from the poem that do the same thing you have to find out other words that show ki ha he was very loved uh, the tree he loved the tree very much us cheez ko show karne hai so the word do you me loved eager to sh find show that there was a strong bond between the poet and the tree it felt like a family for him okay now poem me where are what are the other words that show you the love mm kaam hmm yahan se shuru ek to yahi hai hai na feels like home means uh, when you are very comfortable with someone hai na you uh, you are very happy to be with that person so feels like home shows that he loved that tree then uh, i love to sit beneath the shady wo ho gaya i rested for a while to gaze up wo bhi nahi hai with laughter and smile and now that i am back here to find i hasten now i search her but search in vain i search main bahut koshish kar raha hu dhoondne ki but इन वे अगर कोई चीज है जो आपको ज्यादा जरूरत नहीं लग रही किसी चीज की उसको ढूंढना पड़ रहा है अगर आपको नहीं मिलेगा तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है बट कोई चीज जो आपके लिए बहुत प्यारी है बहुत कीमती है वो घूम हो गई है आपको वो ढूंढना पड़ रहा है वो नहीं मिलेगा देन यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड सो यहाँ पे द पोए ट्राइज टू फाइंड आउट द ट्री बट ही के नॉट सो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड सो दिस कैन ऑल्सो बी अग्जाम्पल ठीक है सो टू एग्जाम्पल्स दैट इज इनफ आई गेस right so um done done find three phrasal verbs in the poem phrasal verbs are verbs uh with one or two words jo padhne mein ek sentence jaisa lage sentence jaisa nahi they'll give you a meaning ek poetic meaning jaisa so let's see uh <clears throat> I don't know where my tram is. Just by the winding lane. Each year it gave me fruit here and drew me. Here I drew me home. Okay, drew me home again. Next, I love to sit beneath her shady boughs and rest up for a while. Rest up, gaze out, distant blue hills with laughter and a smile. Then. uh and now that i'm back eager to find in search search in vain hasten down to my favorite spot 
then then i stop and stare ye yeah, i stop i stop <laughs> i stand quite still listen to my heart that magnificent read that was my life has just been ripped apart i turned to the hills my eyes filled with tears for sure i lost my soul for once it stood tall stood tall empty hole theek hai so these can be your phrasal verbs फ्रेजल वर्ब है थोड़े पोइटिक वे में अगर आपका कोई वर्ब यूज हो रहा है दैट इज योर फ्रेजल वर्ब ठीक है इफ यू वर टू चेंज द एंडिंग ऑफ द पोएम टू वन ऑफ द होप हाउ वुड यू राइट इट राइट अ स्टैंड और फोर लाइन्स विथ राइमिंग वर्ड्स मैचिंग द पोएम हियर इज द आइडिया यू कैन गेट स्टार्ट सो दिस इज एन एक्टिविटी यू हैव टू राइट टू लाइन राइमिंग वर्ड्स टू राइमिंग वर्ड्स लाइन टू लाइन्स दैट हैव राइमिंग वर्ड्स अब ठीक है ना सो यू हैव टू कम्प्लीट दिस पोएम हमारा पोएम कैसे एंड हो रहा है इट्स वेरी सैड कि वो ट्री कट गया देर इज अ होल सो यू यू हैव टू फाइंड आउट टू लाइन्स दैट विल शो कि द ट्री इज देयर या फिर देर आर मोर ट्रीज अराउंड या फिर उसके आसपास कुछ गार्डन बन गया है यू कैन यू हैव टू जस्ट शो द ट्री इज देयर एंड देर इज होप फॉर इट ठीक है यू कैन स्टार्ट लाइक आई हेसन डाउन टू द फेवरेट स्पॉट देर इज टू ग्लिसनिंग इन द रेन Now, poem में यहाँ पे there is no tree, right? Cut गया यहाँ पे uh, when it you when you are good with hope, day you say कि the tree is standing there in the rain. Now it's up to you. You are just just have to write two lines, थोड़ा सा poetic way में, ठीक है? That is an activity. This is not an exam question. This is an activity. You can do it whenever you are free. या थोड़ा सा time मिल रहा तो थोड़ा सा relax होने के लिए you can write the poem. If you want, you can even Complete it. मतलब दो लाइन्स नहीं यू कैन राइट फोर लाइन्स ओके सो दैट एंड विद द टैमरेंट्री राइट टैमरेंट्री पोएम डन क्वेश्चन आंसर्स डन होमवर्क डन सो प्लीज रीड द पोएम थोड़ा सैड है आई नो बट स्टिल रीड द पोएम एटलीस्ट ट्वाइज इट इज वेरी इजी आंसर करना इफ अदर क्वेश्चन आर फॉर्म आई होप यू विल बी एबल टू राइट दिम है ना यू विल बी So I'll meet you next time with a new story till then take care bye bye